Hi. À, xin chào mọi người à, hôm nay mọi người thấy mình như thế nào riêng mình thì cảm thấy mình rất là vui vẻ và có một cái áo rất là đẹp đây cái áo hồi nãy là mấy đứa nhỏ nó, nó, nó soạn ra cho mình à, à, mặc gia đình là số 1 thì à, ở nhà có bốn cái áo như thế này cái lần đi chơi đó là hay mặc heo bếp ba đúng là bữa giờ nấu ăn xong rồi bây giờ thành à, chắc à, cũng à, thành gia đình heo bếp ba rồi đó và hôm nay mình à, xin à, trở lại à, đầu bếp và nấu à, thêm những món ăn huyền thoại nữa và trên tay à, mình đây mọi người thấy tranh là cái gì không đây chính là trái cà tím và thực sự uh, trái cà tím này uh, mình uh, rất là thích uh, chế biến những món ăn thì trong một, một những món ăn mà mình cũng hay nói vui đó là món ăn quyền uh, thoại đó là uh, cà tím xào và gần như món ăn này mình làm thì uh, uh, mọi người rất là thích ăn ở trong nhà mình tại vì cách xào của mình uh, thí dụ như là có trẻ em thì mình xào như thế nào và người lớn thì mình xào như thế nào và đây nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn rồi À, đó chính là à, cà tím xào thì có hành luôn thấy mấy anh trên à, có comment trên đó thì à, làm món nhậu ngay à, đầu bếp thi sinh làm món nhậu luôn nhưng mà cũng mặc mí mọi người luôn là món nhậu để ở nhà cũng rất là thích ăn một cái món à, tiếp theo à, mọi người có nhận ra đây là cái gì không ạ đây là chính là những cái à, lạ sữa theo nữa là món này chắc có lẽ là món à, món đỉnh nhất của tất cả những ai mà là ở cái vùng sông nước và đặc biệt là đồng bằng sông cửu long đó chính là món khô cá lóc khô cá lóc đây là nó ướp lạc rồi. ướp lạc này nha chúng ta ướp rất là ít vừa đủ để mà 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 dùng à, không phải đương nhiên mà mình à, à, giới thiệu cái món khô cá lóc này đâu à, nhà mình cũng rất là thích ăn nhưng mà à, mình đó thì lại chọn đó là cá lóc đồng cá lóc đồng đây nhìn thấy ha con cá lóc rất là nhỏ, con cá lóc này nó đâu đó khoảng vài trăm gram thôi sau khi uh, uh, phơi khô lên rồi nó như thế này, nó còn nhỏ như thế này nó nhỏ như thế này mình thấy thịt rất là chắc ăn rất là ngon, rất là thơm và hôm nay thì uh, do đặc thù của mình là ở nhà nó kín ở nhà, ở chung cư đó, cho nên là mình sẽ không có nướng theo cái uh, cái cách mà khói tay như ngút mà hôm nay mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cái cách làm nướng ở nồi chiên không dầu À, và như thế nào và cho ra cái cái con khô nó như thế nào thì một lát nữa mình sẽ thấy mình đã ăn rồi mình đã ăn cái chục lần rồi nó rất là ngon và hôm nay mình cũng muốn chia sẻ với mọi người luôn đó là ba món ngày hôm nay món thứ nhất đó là cà xào món thứ hai đó chính là lạc xưởng và món thứ ba đó chính là khô cá lóc đồng rất là ngon mấy anh thích nhậu rất là thích đây một nhiêu đây thì có thể là làm được uh, uh, vài sĩ nha họ họ không chờ họ không giỡn nha đây hai con này có thể làm lít á ba bốn ông gì đó nhưng mà hôm nay không biết là mình có được nhậu hay không để lát lên xem coi có cho nhậu hay không đây bây giờ mình sẽ tiến hành à, trước mặt mình đây là cái nồi chiên không dầu người thường hay nói là sử dụng cái nồi chiên không dầu không có tốt thì đó là theo quan điểm của một số người thôi nhà mình thì cũng đã sử dụng cái nồi chiên không dầu xin thưa với mọi người là khi mình sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào đó có phải đọc kỹ hướng dẫn rồi sau đó sử dụng thì nó sẽ an toàn đã sử dụng rồi mình cũng có những cái kinh nghiệm nhất định mà mình cũng chia sẻ đến mọi người để mọi người có thể tự tin mà sử dụng khi không dầu thì tùy theo nhu cầu và khả năng của mọi người thì mọi người có thể lên mua có thể là ra ngoài những cái trung tâm điện máy hoặc là mua online nhưng mà mình chia sẻ là nên chọn những cái hàng có thương hiệu hôm nay thì mình xin chia sẻ một cái cách sử dụng cái nồi chiên không dầu khi mua nồi chiên không dầu về á mình sẽ chụp ngay cái sách hướng dẫn liền thì trong cái sách hướng dẫn nó sẽ có là à, bắt đầu như thế nào kết thúc như thế nào và cái khâu mà à, xử lý cũng như là chế biến những món ăn cơ bản là như thế nào mình à, chia sẻ cách đơn giản ngắn gọn nhất khi mà mình à, cái nồi chiên không dầu về đó là mình à, sẽ xử lý bằng cách ở đây thì à, nó có cái hộp như thế này mình sẽ xử lý bằng cách đó là mở cái lửa lên nhiệt độ đã bằng định rồi sẵn rồi cái lò của mình là 200 độ trước khi nấu bắt đầu thì mình đã rửa sạch mình vệ sinh sạch sẽ rồi trước khi nấu thì mình bật cái nồi này lên cho nó 5 phút 5 phút để để cho nó nóng ví dụ bây giờ mình sẽ bật nha đây 5 phút đây. để cho nó vệ sinh sạch sẽ tất cả những cái phần trong đây bằng cái cái lửa cái nhiệt rất là lớn để cho tất cả nếu như mà nó có quy khuẩn có gì đó, là nó sẽ tiêu diệt luôn đây là cái bước rất là quan trọng nha mọi người sợ hao điện 
nhưng mà thực sự đó là mình phải cần làm tức là bật lửa lên không có để cái gì ở đây hết để cho nó xử lý cái 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 nồi này thì theo mình biết đó là tại vì trước khi mình đã nấu ăn rồi thì mình phải rửa sạch mình thì mình kỹ hơn khi mình nấu ăn xong mình rửa sạch mình để vào là mình đã bật lửa đã bật cái nồi này lên đó là 5 phút cho nó khử à, như là tuyệt chủng á và trước khi nấu thì mình cũng làm như thế để mình à, tiệt chủng một lần nữa thì bây giờ mình sẽ để vào tại vì một lát nữa mình à, sẽ làm cái món à, à, cá lóc nướng ở trong đây như hồi nãy mình có xin chia sẻ rồi bây giờ mình sẽ để vào cái à, bếp của mình hồi nãy đã xử lý cái phần à, mở khi đầu 5 phút đã xong thì bây giờ gần như là đã sẵn sàng để cho mình à, À, để à, những cái nguyên liệu vào rồi sẽ bắt đầu để những à, con khô vào đây đây để ảnh lượng rất là nhiều lần mình đã sử dụng cái bếp này rất là nhiều lần để chiên những cái con khô dạng như thế này với à, con khô này thì mình sẽ sử dụng à, chiên à, gọi là nướng á, trong vòng à, 8 phút và 4 phút thì mình sẽ à, mở ra ở đây mình xin phép đóng lại và ở đây thì mình có cái à, đồng hồ cái đồng hồ rất rất là rõ con nhìn thấy cái đồng hồ nha thì mình sẽ giận cho nó cũng 8 phút rồi sau khi mà để cho nó đến phút thứ tư là mình sẽ lấy ra cho mọi người xem cái con con khô nó nó ngon như thế nào 4 phút đã trôi qua rồi cái mùi nó rất là thơm nha rồi bây giờ mình sẽ mở ra đây mình sẽ đưa camera lại gần cho mọi người thấy nha cái khô nó vàng ươm lên mở nó, nó sôi lung linh đây nó rất là ngon đây chính là đặc điểm của con cá lóc đồng à hẹn sôi lên hai miếng rồi nó vàng nó rất là ngon nha đây vàng đúng 4 phút rồi nó vàng cực ngon luôn và bây giờ mình sẽ chở cái bề lại để cho nó chín đều để cho hai mặt luôn đây bây giờ mình sẽ để vào 4 phút sau đó là sẽ hoàn thành cái món này một món nhậu rất là ngon đây bây giờ chỉ còn khoảng vài giây nữa là mình sẽ xong cái món này rồi khi nào mình nghe cái pen một cái là bắt đầu là mình 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 nhìn nha đó mình sẽ lấy cái món này ra và wow. đây xong đặc điểm của con cá lóc đầu này á là cái cái da nó rất là đen rất là dày nên mình thấy không chiên xong á mà nó còn rất là là, là dày cái da rồi mình coi nè mở nó tươm như vậy nè đó mấy ông nhậu thì thôi ha nhiều đây á, là nhậu một lít một miếng là một lít luôn người ăn miếng thôi không ăn nhiều rất là ngon rất là thơm rồi đây con ở đây nữa đây cũng rất là ngon này dầu nè dầu mà mở của con cá nó chảy nè rất là tốt rất là tươm tươm tốt luôn đây rồi là xong cái cái món này luôn đây nhìn rất là hấp dẫn thì mọi người quay gần gần lại nha rất là đã thôi đất ơi hai lít trụ chưa ngày hôm nay đâu rồi dứt thôi bây giờ xin mời mọi người cùng với đầu bếp quyền thoại và thực hiện cái món chiên lạp xưởng nha rồi cái phần tiếp theo là mình tiếp tục mình cho nước vào nữa cho nước vào nữa thì mình cho đến khi nào mà cái nước đó, nó ngập nói chung là gần 2 phần 3 của cái à, những cái viên lạc xưởng này là đạt là là ok rồi sau đó tiếp tục là mình cứ nấu nước cho nó sôi nấu nước cho nó sôi thì là sôi khi nào tức là mình cứ để như vậy không cần đầy nắp gì hết và để cho nó sôi nó cho nó nó nó, 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 nó chín cái phần lạc xưởng đơn giản cái công đoạn là quan trọng nhất nè công đoạn là không được làm biếng nè chiên liên tục nó lên màu đẹp. Tại vì cái công đoạn này theo mình nói theo cái cách mình biết khoa học á là công đoạn tạo màu, tạo carbon và cái giai đoạn nó diễn ra nhanh ngắn lắm. Từ cái giai đoạn trắng chuyển sang vàng và nó qua đen rất là nhanh cho nên là mình phải lăn tay mình làm cho cái cái lạp xưởng của mình nó cái màu đẹp thế không? Đó lên màu chiên nè, hấp dẫn không? Rất là hấp dẫn. Thích thú cái màu lắm. nó sẽ 99 phần trăm rồi bây giờ mình sẽ tắt lửa bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái món quyền thoại đó là cà xào vì là món quyền thoại cho nên mình sẽ để camera từ đầu đến cuối luôn để xem cái quy trình nó làm để mọi người có thể tham khảo rồi đầu tiên mình sẽ cho dầu vào hôm nay thì mình à, tiếp tục sử dụng cái bếp à, cái nồi cái chảo siêu to khổng lồ của mình để mình à, xử lý cái món này 
Đối với những cái món ngon đó thì mình hay sử dụng cái chảo này Tại vì nó đủ tiêu chuẩn của mình Thứ nhất là vừa to Rồi thứ hai là cái lửa đủ theo cái đạp để làm cho cái món ngon Và cái thứ ba đó là nó có thể chín những cái sản phẩm, những cái cái nguyên liệu của mình đề ra Đây, cho hạt vào à, Xin lỗi, cho tỏi vào thơm mình uh, chia sẻ đi chia sẻ lại rất là nhiều lần các phần xử lý tỏi này nó rất là quan trọng nha mình uh, hãy giữ cái uh, đứng tại vị trí này và làm cho đến nó khi nào nó vừa vàng nó vừa thơm là ngon mình uh, không uh, di chuyển mình, hoặc là mình đi nơi khác tại vì cái tỏi này nó chỉ cần uh, qua một khoảnh khắc nhẹ thôi là nó chuyển thành uh, cái thang rất là nguy hiểm tức là carbon nó ăn vô nó sẽ bị ung thư cho nên thơm là thơm ngon ngon thiệt nhưng mà vừa vàng thì uh, mình uh, xử lý mình gừng liền để cho nó ngon chứ bây giờ mà để mà nó nó, nó đen quá nó khét quá thì rất là nguy hiểm nha đó là nguyên nhân của bệnh á à, mình hay gọi là bệnh ung thư đó. carbon nó vô người thì rất là nguy hiểm thành nó lọc không có được nhớ với mình nó vàng vàng vừa vừa nó thơm thơm cái mùi mà ngon ngon để làm để dùng đấy đó rất là thơm rồi rồi với cái bếp lửa nhà mình thì mình rất là tự tin để mà xử lý à, bây giờ mình thấy tỏi nó cũng đã vàng cũng đã thơm rồi à, mình sẽ cho vào wow dư tổng hành luôn rồi à, lửa rất là là mạnh nha thì hôm nay mình làm cái món này mình sẽ không đậy nắp lý do là cái cái nồi của mình rất là to mình sẽ không đậy nắp Giờ món này mình phải xào thiệt là đều Rồi, nó cũng đã Bây giờ mình sẽ cho cái phần gia vị vào Hôm trước thì mình có chia sẻ là cái Cái gia vị mình chuẩn bị á Nước á, thì đây với cái món gia vị nước này mình chuẩn bị sẵn này nó phù hợp cho cái món này đây, cho lên. Rồi. tiêu mình có tiêu tức là nãy giờ mình đã để được cái bếp nó khoảng đâu đó là tầm 3 phút cà nó cũng đã chín sơ rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần niêm gia vị nước vào niêm gia vị nước vào rồi ở cái công đoạn này á, ở cái giai đoạn này cho đến khi chín thì đâu đó tầm 7 phút nữa thôi Thì mình sẽ xào cho nó chín đều Để xào cho nó chín đều và mình sẽ bật lửa hết mất luôn Tại vì mình muốn cho nó chín ngon á, chín đều á Thì mình phải xào cho nó đều Cái này thì mình không chọn để nắp Lý do là mình đó như mình có chia sẻ tùy món Nhưng mà với cái món này là mình thích cho nó xanh Cho nên là mình không để nắp Nó xanh, nó tươi, nhìn nó bắt mắt Rất 
nó đã chín khoảng 90 phần trăm rồi đối với mình á đối với người lớn ăn á thì mình là như này là là, là đạt rồi là xong cái món này rồi đó nhưng mà nhà mình là có mấy đứa nhỏ cho nên là sẽ chín thêm chút xíu nữa nha chín chút xíu nữa rồi sau đó mình sẽ bỏ hành vào những cái củ hành này nè mấy ông rất là thích ăn mình cũng thích ăn nên bỏ vào Đó, hấp dẫn quá rồi lá mình sẽ bỏ vào à, sau đây là kết thúc cái món này nha mọi người để cho cái kết thúc món rất là thơm nhìn rất là hấp dẫn Yeah, yeah. mọi người biết uh, trái này là trái gì không? Đây chính là trái uh, khổ qua ngọn Rất là ngon, rất là đã Thì uh, ở dưới quê xưa là hay đi mót mới có những cái uh, khổ qua này Thế là cái khổ qua sau khi thu hoạch xong Hết rồi, nó đã tàn rồi Thì nó mới uh, mọi người uh, là bỏ là mình mình đi mót những cái trái này gọi là khổ qua ngọn Rất là ngon Cái khổ qua này theo mình biết là một là kho nước tương Với lại uh, đồ chai, uh, tàu hũ đồ hoặc là kho với thịt uh, Cũng rất là ngon thì có lẽ đây là nguyên nguyên liệu của món tiếp theo và buổi trưa ngày hôm nay thì xem như đã kết thúc à, mình đã làm xong ba món à, cà xào với lại món à, khô nướng và thứ ba đó là cái món lạp xưởng chiên không dầu không mỡ thì à, mọi người có nói là ông này ông ông, ông nấu không à không thấy ông bài biện ra chơi thì mình có chia sẻ là cái việc chuẩn bị nguyên liệu và cái chuẩn bị không đoạn sao là có người khác làm mình chỉ nói thôi nhưng mà hôm nay mình sẽ cũng có bài biện ra để mình đưa camera lại gần cho mọi người xem nha nó cách nó bài biện như thế nào đây một bình bông nữa đẹp rồi ok lắp xưởng sau khi đã sắc xong rồi bên đây là cái món cà và bên đây là món khô cá lóc này đã đưa ra à, dĩa hết rồi thì à, dự kiến là buổi trưa ngày hôm nay là à, sẽ rất là ngon miệng đây ba món xin như buổi nấu ăn trưa ngày hôm nay đã kết thúc rồi xin à, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xin à, hẹn gặp lại mọi người ở video à, tiếp theo